mga bata, kumusta kayo? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paghahambing ng mga bilang hanggang 10 thousands. Bago tayo magsimula, ay basahin natin ang kwento na magkaibigang Jeff at Chan. Sina Jeff at Chan ay matalik na magkaibigan. Mahilig silang mangolekta at maglaro ng pogs. Si Jeff ay nakakolekta ng 453 pogs samantalang si Chan ay may 458 pogs. Sino sa magkaibigan ang mas maraming nakolektang pogs? Halimbawa, ito ay ang pogs ni Roy at siya naman ang pogs ni Alan. Si Roy ay may 453 at si Alan ay may 458. Sa tingin ninyo mga bata, ilang sandaanan o hundreds mayroon si Roy? Tama! Apat! At si Alan naman ay? Apat rin! Pareho ba ang bilang na nasa kaliwa o highest place value? Tama, ito ay pareho. Tingnan naman ang susunod na bilang kung pareho pa din. Sa sampuan o tens ay parehas pa din na 5. At ngayon, paghimbingin naman ang susunod na bilang. Si Roy ay may bilang na 3 sa isahan. Samantalang si Alan ay may bilang na 8 sa isahan. Kung ganon, ang pogs ni Roy ay mas kaunti. At ngayon, paghambingin natin ang pogs ni Roy at Alan. Kapag ang bilang na 453 at 458 ang paghahambingin, ang gagamitin simbolo ay less than. Kaya pinapakita nito na ang 453 ay mas kaunti kaysa sa 458. Nakuha niyo ba mga bata? Ngayon, gawin natin ito. Paghambingin ang bilang sa libuhan o thousands place value. Ang bilang 5 ay mas malaki kaysa bilang 3. Kung ganon, ang 5,263 ay mas malaki kaysa sa 3,345. Kaya sinusulat natin ito ng ganito. 5,263 ay mas malaki kaysa sa 3,345. Susunod na halimbawa, Paghambingin ulit natin ang bilang. Ang bilang libuhan, sandaanan, sampuan, at isahan ay parehas. Tama mga bata. Kung ganon, ang bilang sa kaliwa ay kaparehas ng kabuang bilang ng bilang sa kanan. Kaya sinusulat natin ito ng ganito. 2040 is equals to 2040. Nakuha niyo ba mga bata? Laging tandaan, sa paghahambing ng mga bilang, maaring gumamit ng mga simbolo. Kapag ang unang bilang ay mas malaki o mas mataas kaysa sa ikalawang bilang, kinagamit ang simbolong greater than. Kapag ang unang bilang ay mas maliit o mas mababa kaysa sa pangalawa, kinagamit ang simbolong less than. At kapag ang dalawang bilang naman ay pinaghahambing at pareho ng value, ginagamit ang equal. At para sa inyong gawain, paghambingin ang mga bilang gamit ang mga simbolong less than, greater than, at equal. At ipasang inyong sagot sa ating math classroom. Mahusay mga bata! At dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat! Paalam!